plancher chauffant, isolation, projection de mousse de polyuréthane. Du matériel spécialisé est nécessaire pour conditionner le produit. Une première couche de produit est appliquée rapidement sur toute la surface des locaux afin de permettre aux futures couches d'adhérer au support. En l'occurrence, ici, une dalle de béton. Ensuite, l'opérateur va projeter plusieurs couches successives. Chaque couche liquide appliquée gonfle de 30 fois son volume et durcit instantanément. L'opérateur se déplace lorsqu'il juge l'épaisseur suffisante. Celle-ci peut supporter d'ores et déjà une pression de 2,6 kg force au centimètre carré, soit plus de 20 tonnes au mètre carré. La progression est relativement rapide. L'opérateur peut changer de local s'il le désire, sans conséquence négative pour la cohésion des couches du produit. Dans les locaux où la couche de mousse est jugée suffisante, un second opérateur va marquer au sol des points de niveau guidés par un laser dont le rayon est positionné sur un trait marqué sur un mur ou une cloison. Ce trait détermine la hauteur finale de la couche de mousse. Il est calculé par rapport à un trait de niveau préalablement tracé indiquant la hauteur de 1 mètre au-dessus du sol fini, car là j'ai compris. Explication. À savoir qu'il faut garder une réserve de au minimum 12 cm pour le plancher chauffant. L'épaisseur de la mousse est bien entendu tributaire de la planéité de la dalle de béton. Le second opérateur va donc vérifier la bonne hauteur de la couche de mousse et marquer au sol des indications pour indiquer les zones où il manque de la matière. Lorsque les corrections ont été apportées, pour rectifier et planifier à niveau, une ponceuse spéciale est mise en action. Ensuite, les résidus sont balayés et évacués. Un carottage est effectué. Les échantillons seront envoyés en laboratoire et gardés 10 ans. Ceci fait, un film de polyane est mis en place sur toute la surface des locaux. Ce film spécial plancher chauffant est imprimé de petits carrés de 5 cm de côté afin de faciliter la pose des conduits de PER.
Une bande de mousse de polyéthylène est fixée en plainte. Elle absorbera les contraintes de dilatation de la chape liquide anhydride ainsi que l'étanchéité entre le produit et le placoplate. Voilà pour la première étape. La seconde concernera la pose du conduit PER. Pour plus de précisions, rendez-vous sur les blogs bâtir sa maison ou bien bâtir sa maison.net.